வெல்கம் டு ஜானிவா சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய இதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எம்பிஏல ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்க்கான செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ்க்கான டைம் டேபிளில் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த எக்ஸாம் டைம் டேபிளில் பொறுத்தளவில் ஃபஸ்ட் நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் நிறைய பேர் வந்து இப்போ நியூவாக ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே என்ன நினைப்பீங்கன்னா தட் இஸ் ஃபஸ்ட் செமஸ்டருடைய அரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் செம்மில் இருக்கக்கூடிய அரியர் வந்து இப்போ செகண்ட் செமஸ்டரில் எழுதுறாங்க அப்படின்னும் பொழுது அந்த செகண்ட் செமஸ்டரும் ஃபஸ்ட் செமஸ்டருக்கு உள்ள அந்த டைம் கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஒரு நாள் தான் லீவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ரெகுலேஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ஒரு எக்ஸாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈவினிங் ஒரு எக்ஸாம் இருக்கிற மாதிரிலாம் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது இது எவ்வளவோ பரவாயில்ல ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இதை எப்படி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் எப்படி ஈஸியாக கிளியர் பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு கான்செப்டையும் இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோட சொல்லிடுறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த எக்ஸாம் டைம் டேபிளோட டேட் பிரிவரி <laughs> அண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெப் டுவெல் வந்து உங்களுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம செகண்ட் செமஸ்டருடைய டைம் டேபிளையும் பார்த்துருவோம் ஸோ அந்த செகண்ட் செமஸ்டரில் பொறுத்த அளவில் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபெப்ரவரி ஒன் வந்து பிஆர்எம் தட் இஸ் பிஸ்னஸ் ரிசர்ச் மெத்தட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெப் ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஃபெப் செவன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் தென் ஃபெப் நைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஃபெப் தேர்ட்டீன் குவான்டிடேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ் ஃபார் டிசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் தென் டுவெண்ட்டி எத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஃபெப் டுவெண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக்ஸ் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த சப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் எப்படி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் இன்னும் உங்கள் கிட்டே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் மந்த் உங்கள் கிட்ட கையில் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஒன் மந்த்தில் நீங்கள் எப்படியெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அந்த சப்ஜெக்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷனை நான் கொடுத்துட்றேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த இடி தட் இஸ் ஆண்டர்பனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சப்ஜெக்ட் எடுத்து பார்த்தோன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஆண்டர்பனர் ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவர் எப்படி பிஸ்னஸை கொண்டு வராரு அண்ட் தென் அதை எப்படி லான்ச் பண்ண போகிறாரு ஸோ அந்த பிஸ்னஸை வந்து ஒரு மைக்ரோ லெவலில் கொண்டு வர போகிறாரா இல்லை மைக்ரோ லெவலில் பிஸ்னஸ் எப்படி டெவலப் பண்ண போகிறாரு இதை பற்றின பேசிக் கான்செப்ட் தான் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த பிஸ்னஸை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி கொண்டு போகலாம் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்ஃபியர் என்ன என்விரான்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி நம்ம பிஸ்னஸ் எப்படி கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி லான்ச் பண்ண போகிறோம் இந்த கான்செப்டெல்லாம் பார்க்குறது தான் இந்த ஆண்டர்பனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் அதே வந்து லீகலில் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே செக்ஷன்ஸ் நிறைய செக்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு வைங்களேன் ஸோ இந்த ஆக்ட் வந்து இல்லை ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எந்த ஆக்ட் இருக்குது அப்படின்றதையும் ஸோ இப்போ ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒரு ஒரு செக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அந்த செக்ஷன்ஸை நீங்கள் கரெக்டாக போடணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு டயக்ராம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இதில் செக்ஷன்ஸை வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் கரெக்டாக நீங்கள் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி எழுத வேண்டியது இருக்கும் ஸோ வந்து ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு ஆண்டர்பனர் வந்து இப்போ ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் அப்படின்னு முழுதும் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸை ரன் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரியான பேசிக்ஸ் லாலாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் செக்ஷன்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் கண்டிப்பாக கவனிச்சிங்க ஸோ இது இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த அளவில் செக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து சம் பேப்பர் இது ரொம்ப கஷ்டமான கண்டிப்பாக கிடையாது இது ரொம்பவே ஈஸி பட் இதை எப்படி நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து நம்ம டியூஷனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும் ஸோ மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வந்து எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிலபஸ் எடுத்து பாருங்கள் ஸோ ஆல்ரெடி உங்கள் ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் போர்ட் அண்ட் செகண்ட் போர்ட் அந்த ஃபஸ்ட் போர்ட் அண்ட் செகண்ட் போர்ட் அதாவது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ அந்த கீ நோட்
ஸோ மேனேஜரல் எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்தளவு நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மைக்ரோ அண்ட் மேக்ரோ இதெல்லாம் இருக்குன்னு வைங்களேன் நீங்கள் வந்து ஒரு டயக்ராம் மேக் பண்ணுங்கள் ஸோ வந்து டேப்லேஷன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த கொஷின்ஸ் வந்து அதாவது இஸ் மேனேஜரல் எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்தளவு நீங்கள் எப்படி டெவலப் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கொஷனுக்குமே ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேஷன் ஒன்று ஸோ அந்த கான்செப்டை படிச்சுட்டு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேப்லேஷன் ஸோ ஒன்றுக்கான டேப்லேஷன்ஸ் அசம்ஷன் ஸோ அந்த டயக்ராம் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்தளவில் நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கமாடிட்டி எவ்வளோ இருக்குது இப்போ ப்ரைஸ் சிஸ்டம் எவ்வளோ இருக்குது டிமாண்ட் எவ்வளோ சப்ளை எவ்வளோ அப்படின்னா ஸோ அதை நீங்கள் செப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி காமிங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நிறைய டயக்ராமிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்சிஓபி ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு மேனேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் உடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பத்தி சொல்றது தான் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட் சோ அப்ப அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கும் போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளானிங்னா என்ன அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அதை எப்படி டைரக்ட் பண்றாங்க சோ அண்ட் தென் ஸ்டாஃபிங் என்ன மாதிரியான process நடக்குது சோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனை நம்ம பிஹேவியர் எப்படி அனலைசஸ் பண்றோம் சோ ஒரு ஆட்டோகிரிட்டிக் மாடலா கிரஸ்டோரியன் மாடலா சோ இந்த மாடल्स வந்து நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிக்கணும் சோ MCOB அப்படிங்கும் போது தட் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட் பொறுத்தளவுல நீங்க ஒரு மேனேஜ்மென்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் இருக்க போகுது இல்லீங்களா சோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரோட டயகிராம் என்னென்ன இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப மேட்ரிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரா அந்த மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கும் போது இது எதை சார்ந்து வருது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ எந்த மாதிரி லெவல்ஸ் வருது ஸோ இந்த வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டயக்ராமிக்காக வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்டிங் ஃபார் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸோ இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரொம்பவே பேசிக் லெவல் தான் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் அதாவது லெவன்த்து டுவெல்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்டன்சி குரூப் எடுத்தவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இதை வந்து நீங்கள் எழுத முடியும் ஸோ மற்ற உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகவும் இது ரொம்ப பேசிக் லெவல் தான் ஸோ வாட் இஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்ற அந்த பேசிக் நாலேஜ் சார்ந்து தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக நீங்கள் இதில் வந்து தட் இஸ் ட்ரேடிங் அந்த பே அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்எல் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ இதில் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சம்ஸை வந்து நீங்கள் பாட்ஸ் இல்லைலாம் கூட நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து அக்கௌண்டிங்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபார்மெட் ஸோ அந்த ஃபார்மெட்டை நீங்கள் எடுத்து வச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்குமே வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மெட்டை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் எந்தெந்த டேட்டா எங்கெங்கே வருது அப்படின்றத நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுவுமே உங்களுக்கு நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஐஎம் ஸோ ஐஎம் பொறுத்த அளவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு டேட்டானா என்ன ஸோ அந்த டேட்டாவை நீங்கள் எப்படி வந்து ஒரு அது ஒரு டேட்டா வந்து எதை சார்ந்து வருது ஸோ டேட்டா பேஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ரா ஃபார்ம் தான் நமக்கு டேட்டா ஸோ அந்த என்டையர் டேட்டாவை தான் நம்ம ஒரு டேட்டா கலெக்ஷனாக நம்ம வந்து கொண்டு போக போகிறோம் இல்லைங்களா ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தேவைன்னா ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டாஸ் நிறைய ரா டேட்டா வச்சு தான் நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றது வருது ஸோ அதை சார்ந்து படிக்கக்கூடிய விஷயம் தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அ மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ஒரு ப்ராடக்டாக நம்ம எப்படி கொண்டு போக போகிறோம் ஸோ ஒரு பொரு ஒரு கஸ்டமருக்கு நம்ம எப்படி பொருளை கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ எந்த மாதிரி சேனல்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை எல்லாமே பற்றி பார்க்கறது தான் இந்த மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ஒரு ஹோல்சேலர்கிட்ட கொடுத்து விற்க போகிறோமா இல்லை ரீட்டைலர்கிட்ட கொடுத்து விற்க போகிறோமா ஸோ அந்த பொருள் எங்கே விற்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கான பிளேஸ் என்ன அதுக்கான பிரைஸ் என்ன அது எப்படி செட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பற்றி பார்க்கறது தான் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஆர்எம் ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி டேட்டா ஸோ அந்த ப்ரைமரியாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கக்கூடியது உங்கள் பிஸ்னஸை பற்றி நீங்களே ஒரு எவல்வேட் பண்ணுறது ஸோ எல்லாருக்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சதோ ஸோ ஒரு ஃபீல்டு சர்வே பண்ணுறத வந்து நம்ம ப்ரைமரின்னு சொல்லலாம் அண்ட் தென் செகண்டரி டேட்டான்றது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன்ஸ் கிட்ட இருந்து நீங்கள் கேதர் பண்ணுற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் செகண்டரி டேட்டா ஸோ இதை வந்து எப்படி நீங்கள் இந்த பிஆர்எம்மை பொறுத்தளவு இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட ப்ராஜெக்டுமே வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் இந்த பிஆர்எம்ல நமக்கு சொல்லுவாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட்டை சொன்னோடனே உங்களுக்கு தெரிய வேண
அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதை வரையில் நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலுமே உங்களுக்கான ஒரு பெஸ்ட் மார்க்கை வந்து இந்த கியூட்டியில் நீங்கள் எடுக்க முடியும் தட் இஸ் குவான்டிடேட்டிவ் டெக்னிக்கில் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக்ஸ் ஸோ பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக்ஸ் அப்படின்றது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த பிஓரம் மாதிரியே தான் ஸோ ஏற்கனவே ஒரு பிஓரம் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா ஒரு கான்செப்டை தெரிஞ்சுட்டு படிங்க ஸோ அப்படின்னு நம்மளது உங்களால் ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுத முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரெலவெண்ட்டான ஒரே சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கான கீ நோட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிள் இருக்குது கீ நோட்ஸ் வேணும் அப்படின்ற கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கீ நோட்ஸ் வாங்கிக்கலாம் ஈவன் இப்போ ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கால் பண்ணி பேட்ச் ஃபில்லாக இருந்துச்சுனால அவங்களுடைய டியூஷனை வந்து ஃபஸ்ட் செம்மில் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ண முடியலன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அவங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் செம்க்கு இப்போ வேணும் அப்படின்னாலுமே டியூஷன் வந்து நம்ம இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னும் பொழுது எந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் ஸோ இன்னுமே நம்ம கிட்ட ஒரு ஒன் மந்த் கையில் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஒன் மந்த்லையுமே லாஸ்ட்டில் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் மேம் இதுவரை நான் புக்கே தொடலை நான் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பட் நீங்கள் வந்து ஒரு எஃபெக்டாக வந்து உங்களுடைய நோட்ஸ் எடுத்து பார்த்தா நான் இப்போ உட்காந்து டென் டேஸில் பார்த்தேன் அப்படின்னா உங்களால் படிச்சிட முடியும் அப்படின்னா கூட ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய எஃபெக்டிவான டைம் அதில் போட முடியும் நான் எனக்கு சரியான மெட்டீரியல் இருந்துச்சுன்னா நான் அதை கரெக்டாக படிக்க முடியும் அப்படின்ற அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை நீங்கள் வந்து வாங்கி பார்க்கலாம் ஸோ அதை வரையில் நீங்கள் வாங்கி பார்க்கும் பொழுதே டெஃபினட்டாக உங்களால் எக்ஸாமில் பெஸ்ட்டு மார்க் ஸோ கான்செப்ட் என்ன அது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவும் உங்களுக்கு வரும் சரிங்களா ஸோ எக்ஸாம் நமக்கு ஒன் மந்த் தான் இருக்குன்றதுனால நம்ம பேனிக் ஆக தேவையில்லை பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நமக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டாலுமே நம்மளால் ஈஸியாக ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் கான்செப்டை தெரிஞ்சுக்கோங்க லாஸ்ட் டைம் உட்காந்து படிக்காதீங்க ஃபஸ்ட் கான்செப்டை தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதும் தட் இஸ் உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அதில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்றத சார்ந்து தான் நம்ம கீ நோட்ஸ்மே வந்து இருக்குது ஸோ அது வேணுன்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்மே நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் தெரியக்கூடிய இந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கம